কৃষ্ণ শ্রীমন্ত শঙ্কর হরি ভকত রাজানা জন কল্পত তাহান্ত বিনাই নাই নাই আমার পরম গুরু তাহান্ত বিনাই নাই নাই আমার পরম গুরু গুরু পরম ব্রহ্ম পরমাত্মা দেব হৃদয়ানন্দ কৃষ্ণ হরি পরম ভক্তিভাজন মূর আজন্মর সেবার স্থল নরনায়ণ স্বরূপ বা সমস্ত ভক্তি স্বরূপ আয় সকল উঠি অহা নবপ্রজন্মর যুবক যুবতী সকল দিব্য আত্মাধারী কণ কণ শিশুসলকে পরীক্ষ করে সমস্ত জীব জগতর প্রতি শ্রদ্ধা আর সেবা নিবেদন জানায় আমি ভাগবত পাঠ আর পর্যালোচনা অনুষ্ঠান দিয়ে আগবাব বিচারি আজি আপনার সবর ওসর আমি এটি পাঠ লো সেই পাঠটি হল দ্বারকস্কন্ধর দশম অধ্যায়ের নারায়ণ স্তব নারায়ণ স্তব অর্থাৎ যেতিয়া পরিচিত শুকদেবে মহামানী শুকদেবে সাতদিন ভাগবত কোয়ার অন্ত পরিচিতক সুধিছিল যে সেই রাজন তুমি এই যে মানে ভাগবত কে আসিল তুমি ভাগবতর কি জ্ঞান উপলব্ধি করলা এই কথাখিনি মোক তুমি কোয়া শুকদেবে প্রশ্ন করেছিল বহু ধরনের পরিচিত আর পরিচিতে খুব নিখুতভাবে নিরসংকোচভাবে কৌশলগতভাবে সেই প্রশ্নবিল উত্তর দিছিল গুরুদেবর ওসর যি প্রশ্ন উত্তর দিওতেও যাতে কোনো ধরনের অহংকার কোনো ধরনের অভিমান নাহে এই কথার ওপর লক্ষ্য করেছিল আর সেই লক্ষ্য আগত রাখি গুরুদেবর ওসর সমস্ত প্রশ্ন উত্তর দিয়ার অন্ত নিগুণবাদী শুকদেব মৌন হয়ে পড়ছিল আর কিনে সেই পরিক্ষিত এতিয়াও যদি তুমি ভাগবত বুঝিবল বাকি আছে তে তুমি মোক কোয়া মানে সেই ভাগবত পুনর্বার কম যেহেতুকে তোমার মুক্তি দিবর কারণে মানে তোমার সন্মুখত ভাগবত ব্যাখ্যা করছো পাঠ করছো গতি সেই রাজন তুমি নি সংকোচে কব পারিবা তুমি কোনো ভয় করার প্রয়োজন নাই তুমি মাত্র কোয়া যদি তোমার ভাগবত জ্ঞান হওয়া নাই বা ভাগবত ধর্মর উপর তোমার উপলব্ধি হওয়া নাই তে তুমি পুনর্বার মোক কব পারিবা আর রাজন পরিচিতে কিনে হে গুরুদেব মানে ভাগবতর এটা কথাই বুঝি পাল যে আত্মা বেলেগ আর দেহ বেলেগ দেহ আর আত্মার মাজত পার্থক্য আছে গতি আপনি মোক এনে ধরনের তত্ত্ব জ্ঞান উপলব্ধি করালে যি জ্ঞানের মাধ্যমে দি মূর মনের কলুষিতা আর অহংকার গর্ব শূন্য হয়ে গেল হে গুরুদেব আপনি মোক কৃপা করলে বহু ধন্যর ফলত এজন সদ্গুরু প্রাপ্তি হওয়াটো এই মানব জীবনের সফল আমি কৃপাল মাধব মহাপুরুষ জনায় নাম ঘোষাত লিখিছে হরি চরণত হরণ লইল এ হরি নারায়ণ মানবী জনম সফল কইল এ হরি নারায়ণ গোপাল গোবিন্দ যদুনন্দ কৃষ্ণ চরণে লইল হর ইবার করুণাময় হরি কমলাপতি মূরে নচারিবা নারায়ণ অরুণ পদর তলে হরি কমলাপতি সত্য সত্য পশিত হরণ হরি চরণর শরণ লইল এই হরি নারায়ণ মানবী জনম সফল করল এই হরি নারায়ণ অর্থাৎ কৃপাল মাধব মহাপুরুষেহে এই জগত ঘোষণা করবিল যে মানে মানবী জনম সম্ফল করল কেন সম্ফল করলে এজন জীব দেহারী জীবয় 
ভগবন্তর শরণ ভক্তি করবর যি সদগুরু প্রাপ্তি হল আর সদগুরুর দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করে ভগবন্তর শরণ দর্শন করবলে সুবিধা পোৱা যি তত্ত্ব এই তত্ত্ব কেবল মাধবদেবর জীবনতহে প্রাপ্তি ঘটিছিল আর সেই কারণে কৃপালু মাধব মহাপুরুষ জনায় স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছিল যে মানবী জনম সফল করল আমি কব পারিমনে বুকুত হাত থাক যে আমার মানবী জনম তো সফল হয়েছে বলে আমি কব নো কিয় কব নো আমার দৃঢ়তা আমার একাগ্রতা আমার গুরুর উপদেশ আমি সঠিকভাবে পালন করবা নাই কিন্তু মাধব মহাপুরুষ জনায় কৃপালু শঙ্কর গুরুজনার যি নীতি আর আদর্শ যি ভাগবত ধর্ম এই কথা কিন্তু আখরে 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 পালন করার কারণে এটা সময়ত ভগবন্তর শরণ দর্শন করবলে সুযোগ পাইছিল কেন পাইছিল আত্মাত অন্তর উপলব্ধি হয়েছিল অনুরক্ত হয়েছিল অনুগামী হয়েছিল আর ভগবন্তর শরণ আত্মদৃষ্টিয়ে দেখা পাইছিল আর আত্মদৃষ্টিয়ে দেখা পার কারণে তেও ঘোষণা করেছে যে মূল মানবী জনম সফল হল কেন সফল হল হরি চরণ শরণ লোর হেতুকে গতি আজ সেই পরশিত রাজনের এজন নির্গুণবাদী শুকদেব পরম কৃপালু গুরুর সান্নিধ্যত জীবনের কল্যাণ হল অভিশপ্ত জীবন আজি তেও গতি প্রাপ্তি হবর গতি প্রাপ্তি হবর কি করলে গ্রহণ করবেন গতি জীবন পূর্বতে সংস্কার জমা হয়ে থাকার হেতুকেহে এনে এজন গুরু সান্নিধ্য পাবল সক্ষম হল যদিও জীবন বহু ধরনের মার্গ আছিল যে গতির কারণে সমস্ত গতি মার্গক ত্যাগ করে কেবল উত্তম মার্গর দ্বারা জীবর সদ্গতি প্রাপ্তি হল আর সেই কারণে আজি নিগুণবাদী শুকদেবর আগত পরিচিত রাজনে কে সেই গুরুদেব তুমি মোক কৃপা করিলা তোমার কৃপার জড়িয়ে মূল সমস্ত খিনি দূর হল মই বুঝি পালো আত্মা আর দেহ বেলেগ বস্তু এই আত্মা দেহত মাত্র থাকে এই দেহর য চবিশ তত্ত্ব এই চবিশ তত্ত্ব জাগৃত করবর যিদিন আত্মা এই দেহরপর গুছি যাব আর সেই দিন এই চবিশ তত্ত্বযুক্ত দেহ নিথর হয়ে অর্থাৎ জ্বর হয়ে পড়ে থাকিব গতি আমি চবিশ তত্ত্বযুক্ত দেহক যি ধরনে প্রাধান্য দি থাকু সেই কথাটা আজি ভাগবতে উপলব্ধি করেছে গতি সেই পরিশিত সেই রাজন তুমি আর তোমার দেহ বেলেগ হওয়ার হেতুকে তোমার ঋষি সমস্ত দ্বারা যে অভিশপ্ত তথ্যকে দংশন করব তোমার আত্মাক দংশন করব নয় কেবল দংশন করব তোমার দেহটু কিন্তু তোমার দেহটুক দংশন করার আগতেই তোমার আত্মার পরমাত্মাক গতি করিব। কেলে গতি করিব ঈশ্বর ওসর তুমি হরণাপন্ন হয়ে মন প্রাণ সপি দিয়ার হেতুকে তোমার আত্মা পরমাত্মাত লীন যার লগে লগে তোমার দেহতহে তথ্যকে দংশন করিব। এতিয়া আমি সেই কথাখিনিকে পরবর্তী পাঠত কেনেকৈনো পরিচিত তথ্যকে দংশন করেছিল বা দংশন করলে এই কথাখিনি আজি আমি পাত্রীর দ্বারা আপনার সবর মাজলে লই আছো এই পাত্রী দ্বাদক স্কন্ধর দশম অধ্যায় যুক্ত পদ নারায়ণ স্তব এই নারায়ণ স্তবতে পরিচিতক কেনক তথ্যকে দংশন করেছিল পরিচিতর রাজসভালে তথ্য কেনক আগমন ঘটিছিল রাস্তা কি ঘটিছিল আর কেন ধরনের তথ্যক পরিচিত ওসলে যাবলে দিয়া হয়েছিল এই সমস্ত কথাখিনি একত্র করে আপনার সবর মাজলে আনিছো আমি যি পদ ইয়াত পাঠ করা হব আমি বহলভাবে বিভিন্ন কথার মাজলে নগৈ কেবল পদর লগে কথাখিনি কই যাবলে যত্ন করিম যেহেতুকে পাঠটি যদি আমি পদর মাজে দিয়ে কথাখিনি কই যাও খুব সালে বুঝলে সুবিধা হব আহকচন আমি পরবর্তী পদে আমাক কেন ধরনের উপদেশ প্রদান করেছে দশম অধ্যায় পদ নারায়ণ স্তব কহে হুত শুনি উন কম ভাগ ঋষি সাপ শুনিয়া তৈখ কম হাগ 
আপনার নিজ রূপ তেজিয়ানি শেখ রাজা কদম খি বেয়া হই ধরি প্রবেশ কাশ্যপ ব্রাহ্মণ হমে ভৈল কথাই তান্ত কথা সুধে ওখ ধর গন্ধ পাই ইতিমধ্যে পরিচিতর জীবন যে সাত দিন পরমায়ু আছিল সেই পরমায়ু শেষ হয়ে আহি আছে আর ঋষি ব্রহ্ম অভিশাপর মতে সাত দিনের অন্ত তক্ষকে দংশন করিব। আর এই ঋষি ব্রহ্ম বাক্য যে অথলে যাব নয় এই কথা সারুগত করে তক্ষক আহিছে আজি পরিচিতক দংশন করবেন পরিচিতক দংশন করবেন তক্ষক কেনে ধরনে আছে এজন বয়োবৃদ্ধ ঋষি বেগ ধরে তক্ষকর যি রূপ সেই রূপ পরিবর্তন করি তেও কি হল রূপান্তরিত করলে এজন বৃদ্ধ ঋষি সমস্ত অর্থাৎ পরিচিত রাজসভাত বা সেই ভাগবত পাঠ করে থাকা অনুষ্ঠান কেবল ঋষি সমস্ত যাবল অনুমতি দিয়া হয়েছিল আর তে ধরনের আহি থাকোতে যুক্ত রাস্তা বা সেই রাস্তা এজন ঋষিক লগ পাইছিল বৈদ্যক লগ পাইছিল যার নাম কাশ্যপ কাশ্যপ ব্রাহ্মণক লগ হল দুইজনে কথা বতরা হল আর তক্ষকে গন্ধ পাইছে যে সেই কাশ্যপ ব্রাহ্মণর বেগত বা মোনাত ঔষধ আছে আর কাশ্যপ ব্রাহ্মণক সেই তক্ষক রূপী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণে সুদিছে যে তুমি কল যাওয়া তেতিয়া কাশ্যপ ব্রাহ্মণে কিন যে ইতিমধ্যে সাত দিনের অন্ত তক্ষকে পরিচিতক দংশন করিব আর সেই পরিচিতক মই মূর বেগত থাকা ঔষধ আর মন্ত্র দ্বারা মানে পরিচিতক জিয়াই তুলি এয়া মূর পরম তত্ত্ব বা পরম শক্তি আর এই শক্তির দ্বারা পরিচিতক তক্ষকে দংশন করলেও মানে কিন্তু জিয়াই তুলি আর যদি মানে পরিচিতক জিয়াই তুলব পড়ো তে মানে পরিচিত রাজারপর যথেষ্ট ধন সোন টকা পয়সা গ্রহণ করব গতি মই পরিচিতর ওসলে গে আসো কেনকনো তক্ষকে দংশন করে পরিচিতক মৃত্যুমুখী করব পারে আর সেই পরিচিতক মূর দ্বারা ঔষধ প্রয়োগ করে মন্ত্র প্রয়োগ করে মানে তক্ষকর দংশনের রক্ষা পড়িম তেতিয়া সেই তক্ষকরূপী ব্রাহ্মণে মনত ভয় ভাব হয়েছে যি উদ্দেশ্য ল পরিচিত দংশন করবলে আহিছে এই কাশ্যপ ব্রাহ্মণে যদি সচাক জিয়াই তুলে তে নিশ্চয় গর্ব কর্ম অথলে যাব আর তক্ষকর যি মহিমা তক্ষকর যি সর্প দংশনত যি বিষ সমস্ত জগতর কোনো বস্তু জিয়াই থাকিব নয় সমস্ত খিনি চাই হয়ে যায় গতি আজি কাশ্যপর যুক্ত অঙ্গীকার এই অঙ্গীকারক প্রত্যাহ্বান জানায় তক্ষকরূপী ব্রাহ্মণে প্রথমে পরীক্ষা লব বিচার কাশ্যপ ব্রাহ্মণক সেই ব্রাহ্মণ তুমি যদি ইমানেই তোমার মন্ত্রত তোমার শক্তিশালী আছে ইমানেই মন্ত্রর পার্গত আছে ইমানেই ঔষধর গুণাগুণ আছে তুমি যা বট বৃক্ষর তলত জিয়াই আসা তোমার এই বট বৃক্ষজোপা মানে দংশন করো আর দংশন করার লগে লগে বট বৃক্ষজোপা মৃত্যু ঘটিব আর তোমার ঔষধ আর তোমার মন্ত্রর দ্বারা এই বৃক্ষজোপা যদি জিয়াই তুলব পারা তে মই তোমার ওর শরণাপন্ন হম এই বলে তেওঁলোকৰ মাজত কথোপকথন হৈছে আমি পদখিনিলে যাব বিচার কাকুথের ব্রাহ্মণ তুমি যাহা কই কলাগি বৃপে বোলে কি বাহুধা ফুরু ভিক্ষা মাগি রাজা কতক্ষকে খাইবে যাও হেন শুনি নিপতিক মন্ত বলে জিয়াইব আপনি দুইজনে দুইজনের মাজত যেতিয়া 
তেওঁলোকৰ জীবন চৰ্যাৰ কথা সুধাসুধি হ'ল বিপ্ৰে ক'লে যে মই ভিক্ষা মাগি খাই ঘূৰি ফুৰোঁ আৰু তক্ষকে দংশন কৰিব বুলি ৰজাক যিটো খবৰ আমি শুনিছোঁ তেওঁক যদি কেনেবাকৈ জীয়াই তুলিব পাৰোঁ নিশ্চয় মই মই ভিক্ষা কৰি খাব নালাগে মই ৰজাৰ পৰা যথেষ্ট ধন সোণ পাম বুলি ভাবি মই তক্ষকৰ দংশনৰ পৰা ৰজাক বচাবৰ বাবে গতি কৰি আছোঁ পাইব বহু বিতমূৰ হৈবে দুখ দূৰ হেন শুনি সংগী লক্ষ মহাকুর চৌখু পকাই চাই কাৰ্য পক বোলে মাতি কিনো তৈ লোভি আধ মহ দিজ জাতি এই কথা শুনি তক্ষক ৰূপী সেই ব্ৰাহ্মণৰ অন্তত ক্ৰোধ জাগিছে খং উঠিছে হেৰো ব্ৰাহ্মণ তই কেনেকুৱা লোভিয়া অধম দিজ তই এনেকুৱা তোৰ মনৰ ভাৱনা এনেকুৱা চিন্তা লৈ তই ব্ৰাহ্মণ ৰূপেৰে তই মন্ত্ৰ কৰি ৰজাৰ পৰা ধন ধন পাম বুলি তই যি ইচ্ছা কৰিছ এয়া তই লম্পত তোৰ লোভিয়া অধম দিজ বুলি তেওঁ মনত ভাবি পেলাই তেওঁ গালি পাৰিছে আৰু চক্ষু পকাই ধৰিছে আৰু কৈছে কি তক্ষকে খাই বেক জাক তাকো কৰ দংশু বত বৃক্ষ দেখো কি মতে জিয়া হ কাশ্যপে বুলন্ত দম্ভ নকৰি বিহৰ্প বুজু দংশ বত ক ভাঙ্গিব তুৰ দৰ্প কাশ্যপ ঋষিয়ে কৈছে হেৰৌ তক্ষক ৰূপী ব্ৰাহ্মণ কাশ্যপেও তেওঁ চিনি পাইছে যে তেওঁ তক্ষকে ব্ৰাহ্মণ ৰূপী হৈ আহিছে যে হেৰা তুমি যিটো দৰ্ব অহংকাৰ কৰিছা তোমার সেই দর্ব অহংকার মই নাশ করে দিব পড়ো তুমি চাব পড়া মূল মন্ত্র আর মূল ঔষধর গুণাগুণ কি মহৎ গতি আর কাশ্যপে সেই বলে কোয়ার লগে তক্ষকে কে তোর যদি ইমান তত্ত্ব আছে মন্ত্রর তোর যদি ঔষধর ইমান গুণাগুণ আছে তে তৈ মানে বটবৃক্ষজোপাক দংশন করে দিও আর সেই বটবৃক্ষজোপা তৈ জিয়াই তোল শুনি নিজের রূপে কূপে নাগ মহা বলি দিলে খুট বট অগনি গৈল জ্বলি বিষ বনি লাগি বত বিষ ভৈল চাই আসিল শরিয়া তার ভস্ম ভৈল কাই এই বলে কয় সেই তক্ষক রূপী ব্রাহ্মণে তক্ষক রূপ ধারণ করে বট বৃক্ষক সমস্ত বিষ ঢালি দিলে আর লগে বট বৃক্ষ ছাই হয়ে গল সমস্ত বট বৃক্ষ নিমিষতে শেষ হয়ে গুছি গল আর এটা সেই কাশ্যপ যি বৈদ্য ঋষি তেও কি করেছে জিয়ায়ু তক্ষকে বোলৈ দেখু মুনি হাই দিজে থইলে বুকুন দিক কাখর নমাই কুন চাই আনি চাই কবে এক কথা নকৰি পহি বেলা গিলা মন্ত্র গুরু কহু মরি দিলন্ত ঔষধ আনি বজাই ল অঙ্কুর অদালে মূলে পাতে বিষ ভৈল ভরি পুর জিলে কখরিয়া আছে হাততে অঙ্কুখ অ দেখি ভৈল তক্ষ কহমকে যেন মোহ সেই কাশ্যপ ব্রাহ্মণে তক্ষকে দংশন করা বট বৃক্ষর সমস্ত ছাইখিনি গোটালে চপালে আর চপাই লই গুরু স্মরণ করে মন্ত্র পাঠ করবলে ধরলে আর সেই জ্বলি যা ছাইখিনি ঔষধ প্রয়োগ করলে ঔষধ প্রয়োগ করে মন্ত্র ক্রমানরে গতি বহাবলে ধরলে আর গতি বহাতে 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 কিছু সময়ের পাছত বট বৃক্ষজোপা লাহে 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 সজীব হয়ে আহিবলে ধরলে আর এই দৃশ্য তক্ষক রূপী ব্রাহ্মণে দেখি হতভম্ব হল আর গর্ব অহংকার না হল আর এটা কি কে হে রাম নয়ো দেখি শুনি হেন মন্তর মহত কাশ্যপ কবলে হর্পে হুয়া দর্প হত উলটি যায়ু কধন দেও যত লাগে অনেক সুর বন আনি যোগাই লেক আগে অ ধন দেখি ব্রাহ্মণর পালতিল চিত 
অগলন্ত উলতি বুকন দিত ভরাই বিত তক্ষকে ধরিলা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণর বেখ দান্তলর ফর করে পকি গইলা কেখ যেতিয়া কাশ্য ব্রাহ্মণর মন্ত্রর প্রকোপ মন্ত্রর যি শক্তি অসুরর যি পরম গুণাগুণ দেখি তক্ষকরূপী ব্রাহ্মণর গর্ব দর্প না হল আর লগে কাশ্যপরূপী ব্রাহ্মণক কাশ্যপ ব্রাহ্মণক অনুনয় বিনয় করলে হেরা ব্রাহ্মণ তুমি যুক্ত উদ্দেশ্য ল পরীক্ষিত রজাক জিয়াই ধন সুন ঘটিম বলে আসা তোমাকে যান ধন সুন রত্ন লাগে সকলখিনি মই তোমাক দিম তুমি ইয়ারপরা উভতি যাওয়াগে আর স্বভাবতে ব্রাহ্মণস্ক ধন ধান টকা পয়সার প্রতি লোভিয়া আর সেই কথা যেটা জানিলে আর সেই ব্রাহ্মণে ধন ধান টকা পয়সা বিচার পরীক্ষিত ওর আছিল বসাই দি ধন ধান ধন ধান গ্রহণ করব সেই ধন ধান যেটা তক্ষকরূপী ব্রাহ্মণে সমস্তখিন দিলে আর সেই জায়গারপরে কল গল নিজ গৃহলে উভতি গল আর লগে 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 তক্ষকে পুনের ব্রাহ্মণর বেগ ধরিলে দাঁতবিল লরফর হওয়া এজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণলে রূপান্তরিত হল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণর বেগ চলি ধীরে ধীর তক্ষকে পাইলে কবাহি ভাগি রথি তীর জল থল বৃদ্ধ দেখি কেহু নবাধিল কত কর বাজু সহায় তক্ষক পখিল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণক দেখি কোনো লোকে বাধা নিদিলে লরফর দাঁত লরফর হয়ে থাকা এজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ চুলি পকা কেকু জেকুকে গতি করেছে আর গই গই ভাগীরথী যি গঙ্গার তীরত নিগুণবাদী শুকদেবে পরিচিত ভাগবত শ্রবণ করাই আসিল আর সেই স্থানত গই তক্ষক উপস্থিত হল বৃদ্ধ বেগ ব্রাহ্মণর বেগ ধরে আর লগে লগে কি করিলে এ রাম বহি আসা রাজা প্রাণ কৃষ্ণ ক আরাধি শরীরত নাহি জ্ঞান ব্রমত সমাধি ধরি আসা চাপি চিতে কৃষ্ণ চরণকে ধরিলে ক নিজর রূপতে খনে তক্ষকে ভয়ঙ্কর হরির মাতি তথাপি পেট করিলে ফুকার উপর কতুলি ফেট এ রাম বিজুলি সংসারে আহি ছেলে কি কবারি অ রাজা কদম খিলে শরণত সুত মারি পরিচিত সে সময়ত নিগুণবাদী শুকদেবর পৰা। মহাভাগবত দর্শন করি তেও আত্মা পরমাত্মা সমাধি স্থাপন হয়ে আছিল তেও কেবল পরমাত্মার শরণের বাদে এই জগতর মায়াময় জগতখন দেখা নাছিল সমস্ত জগতর সকল বস্তু তেও মিছা বলে উপলব্ধি করে কেবল সত্য বলে ভাবিছিল পরমাত্মার শ্রীচরণ আর সেই পরমাত্মার শরণ লক্ষ্য করে থাকোতে থাকোতে তেও আত্মা পরমাত্মা বিলীন হয়ে আছে দেহ বেলে হয়ে আছে আত্মা আর দেহর মাজত কোনো সম্বন্ধ নাই দেহত কি আছে দেহ কি বস্তু একু নজানে আত্মা কেবল পরমাত্মা বিলীন হয়ে গেছে আর তে সময়তে তক্ষকে গই নিজর রূপ সলাই মাটিত পৰি এটা তক্ষ হৈ তেও সমস্ত বিষ গোটাই ল ফেট তুলি পেলায় পরিচিতে ধ্যানস্থ হয়ে থাকা যে ভরি সেই ভরিত কি করিলে খুঁত মারিলে হে রাম শরীরত বিষ বন্নি লাগি উধাই গইল ক্ষণকতে নিপতির দেহা ভস্ম ভৈল শরীর কয়েরি পায়া আসন্ত ব্রহ্মকে উত্তরে হে কর্ম আহি করিল তক্ষকে যেনেক আমি মৃত হলে আমার যি দেহ তো প্রেতকার্য সমাপন করা হয় সেই কাম জেনেরেলি বা সাধারণতে পুত্রসকলে করা দেখা যায় আজি তক্ষকে পরিচিত দংশন করার পাছত পরিচিতর মৃতদেহটো পুত্র সকলে পেটকার্য বা দাহ কার্য করব লাগিছিল যদিও সেই কার্য পুত্রসকলে নথই সেই দেহত যেটা তক্ষকে দংশন করলে আর সেই দংশনের বিষবর্ণির ফলত 
तर्पर खुटत परीक्षितर समस्त देह जलि छाय गल जी कार्य पुत्रसिया काम तो आज कि तक तक्षक परीक्षित देह खुट मार परीक्षित देह तो सी पेलाले और यह क्या परीक्षित गम पा ना ये कथा पूर्वते परीक्षित निगुणबादी शुकदेव पार आगते जिस ब्रह्म ऋषि परीक्षित जीवर गतिर कारण जीव मार्ग देखुआक ब्रह्म ऋषि मैं जदि तुम लोग वेदर ज्ञान मोर ना कि मोर पूर्व जिस ज्ञानी गुणी लोक आ जिस पंडित महामानी आलोर जीवन घटि जा कथार ऊपर लक्ष्य कर मैं ये कथा तो गम पाई जो तुम लोग पारा मोर ब्रह्म सप तो उठा लब पारे कि तुम लोग कला ब्रह्म वाक्य कध्ये उठापरा ना जाए कारण ब्रह्म वाक्य पृथिवीर आटक सत्य बस्तु गति के जी ब्रह्म वाक्य निगरित तार द्वारा तुमक जी तक्ष के दंशन करा कर्सर नरक्षित क्या ठीक आदि तक्ष के दंशन करम वाक्य अचलतल है तेते तुम लोग कृपा नारे जे तक्ष के दंशन कर पास मोर जीवन में जी जंत्रणा ये जंत्रणा तो तुम तुम लोग नायकिया कर दु नारे बोले नंत्रणा हम तक्ष के दंशन करके जंत्रणा नोप नाथा तैयार परीक्षित पुनर् ब्रह्मज्ञ ऋषि आवेदन करो कथा मैं जानिल तुम लोग ब्रह्म सप उठा लब ना तो मोर कपत्ति ना जी अभिशाप द्वारा मोर ब्रह्म ज्ञान उपलब्धि कर दिले जी कर्म पहरी आज मैं धर्मशील राज्य धर्मशील देश रजा हर सत्वे जैसे मोर कर्म पहरी एजस्त ऋषिक मैं अपमान करल जार कारण मोर जीवन में अभिशाप नामी सही अभिशापर जी मोर दंड हम सभी दंडरप प्रत्यान पार मोर हेपा ना और ये दंडर द्वारा मूल ये अभिशापर द्वारा मूल कल्याण कर आशीर्वाद प्रदान कर आवेदन जाना विचार मैं पूर्वते देखी जीवन जीव मृत्यु समय जी कथा भाव भाव मरले मृत्यु समय जीवटे सही बस्तु तो जी बस्तु कथा भाई थके बस्तु तो रूप धारण करके जानी भरत नाम एजा आम जगत आन्यक धर्म ग्रहण कर बनले गई हरिणा एट प्रतिपालन कर मृत्यु समय लगे हरिणा तो मरम चेनेह थी मृत्युबरण कारण पीछर जन्म हरिणा हो जन्मग्रहण करके मैं जो तक्षक भय तक दंशन कर भय थी 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 जो मोर जीव तो ऊल जाबलिया है तैयार मैं पीछर जन्म तो तक्ष हिसाब से जन्मग्रहण कर लगे गति के ब्रह्म ऋषि हे ज्ञान बयोज्येष्ठ अपना भावे मूल एक कृपा करक जाते मैं मृत्यु समय जाते तक्षकडाल नेदेखा थको पार्टी ऋषि कैसी जो तुम अभिशापर मुक्त नक्षेप ना तक्ष के दंशन करो जी जंत्रणा तार तो तुम आक्षेप ना कि तक्षकडाल देखा और नेदेखा कथा तो तुम जी जुक्ति प्रदर्शन करा एक कथा निगुणबादी शुकदेवे प्रश्न उत्तर कैसे परीक्षित तुम जैसे प्रकृत भगवत श्रवण कर भगवत श्रवण करम आत्मा जैसे परमात्मा विलीन हो जाए तुम देह तक्ष के दंशन कर उपलब्धि नब तुम तक्षक देखिए नपा कारण तुम आत्मा इतिम्य देहर ऊल् परमात्म विलीन हो जा परम विलीन हो तुम ये देह जदि तुम देह हिसाब से थकबा ये देह तो कि जरपाई हो कथा निगुणबादी शुकदेवे परीक्षित आश्वस्त कर आज कथे कैसे जो परीक्षित देह तो ज्वलि जा पेट कार्य पेट कार्य पुत्रा आदि तक्षक परीक्षित दंशन कर 
এইকণ হে কৃপা করিলে যুক্ত কর্ম বা যুক্ত দেহ পুত্রই করবেন সেই কামটা কিন্তু আজ তক্ষকে করবল হল কিন্তু তক্ষকে প্রকৃতার্থ পরিচিত আত্মাক দংশন করবই নয় মাত্র এড়ি যাওয়া সেই দেহ যুক্ত জ্বর দেহ সেই জ্বর দেহটু মাত্র চাই করবলেহে তক্ষকে আহিলে কারণ ব্রহ্মবাক্য অথলে নে যাব আর ব্রহ্মবাক্য হবর কারণে সেই দেহটুতে তক্ষকর বি ঢালিলে সেই কথাও সত্য রয়ে গল আর পরিচিত ভাগবত শ্রবণ করায় আত্মা যে পরমাত্মাত বিলীন হব পারে এই কথাও আজ ভাগবতর দ্বারা প্রমাণিত হল এটা কি হল দেখি দখুদ 